Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 449 Awalnya, Harvey tidak ingin berurusan dengan lima orang itu lagi. Tetapi setelah mendengar apa yang mereka katakan, Harvey berubah pikiran. Beberapa orang pada akhirnya bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memotret lima orang, lalu mengirimkannya ke Zhao Tianshun dan mengirim pesan teks. Isi pesan teksnya sangat sederhana. Datanglah ke Donghe Mall dan berurusan dengan lima orang ini. Setelah itu, Harvey menyimpan ponselnya, dan kemudian menyeret Fu Qingzu ke toko pakaian dalam dan toko kosmetik lagi, dan membeli semua yang harus dia beli. Keluar dari mal. Fu Qingzu mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Qingzu, apa yang kamu pikirkan, wajahmu sangat jelek? Harvey bertanya dengan curiga. Fu Qingzu mengerutkan bibirnya, saudara Harvey, meskipun Anda membantu saya mengajari ketiga wanita itu pelajaran, itu benar-benar melegakan saya. Namun, ketiga wanita itu memiliki hati yang sangat kecil, dan mereka adalah tipe orang yang akan membalas. Mereka pasti akan bicaralah dengan Dong Kuo. Hubungi Tia, Dong Guo tak pasti akan mengirim seseorang untuk menangkap kita nanti, dan kemudian dia akan bertanya tentang keberadaan ayahnya. Hei, jadi kamu khawatir tentang ini? Harvey tersenyum dan menyentuh kepala Fu King Zhu, King Zhu, kamu tidak perlu khawatir. Dong Guo tak tidak ingin mengirim seseorang, jadi datang saja. Selama seseorang datang, kami akan membunuhnya secara langsung. Setelah membunuhnya, kami yakin bahwa tidak ada ekor, dan kita akan kembali lagi, agar tidak aman. Tapi Dong Guota memiliki beberapa orang kepercayaan yang sangat kuat, dan aku bukan lawan mereka. Bukankah itu masih aku? Harvey Chong Dan Fu King Zhu berkedip, Dong Guota tidak peduli seberapa kuat orang kepercayaanmu, apakah ada Song Li, Li Tanggang dan Jiang Wenhu yang lebih kuat? Fu Qingzu memikirkannya sebentar, kekuatannya seharusnya hampir sama. Cukup. Harvey merentangkan tangannya, bahkan Song Li dan ketiganya bukanlah lawanku. Apa menurutmu aku perlu takut? Orang-orang Dong Guota? Benar, bagaimana aku bisa melupakan ini? Fu Qingzu mengelus dahinya, merasa sedikit bodoh sendirian. Dengan master sesat dan kuat di sisinya, apakah Anda masih membutuhkan seseorang yang takut pada Dong Guota? Lagi pula, malam itu, bahkan kakak Li, kakak Song dan kakak Jiang dengan mudah dikalahkan oleh kakak Harvey. Harvey memegang bahu wanita itu dan berkata dengan lembut, King Zhu, tenangkan hatimu, jangan terlalu gugup. Kamu bisa makan dengan baik, minum dengan baik, dan bersenang-senang, bukankah kamu masih memilikiku? Jika kamu punya sesuatu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Oke, okay, kalau begitu aku tidak menginginkan apapun. Fu Qingzu mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, kemana kita akan pergi sekarang? Harvey melirik waktu, itu sudah lebih dari pukul sembilan malam. Ayo pergi, ayo makan camilan larut malam. Harvey kemudian menarik Fu Qingzu ke dalam mobil dan meninggalkan Dong He Mall. Tepat setelah Harvey dan Fu Qingzu pergi, di pintu masuk mal. Lima wanita dengan rok merah muda berdiri di sana dengan senyum sinis di wajah mereka. Wakil Presiden Dong telah mengirim seseorang. Tampaknya kedua orang ini tidak dapat bertahan malam ini. Selain itu, Wakil Presiden Dong mengetahui bahwa saya menemukan keberadaan jalang itu, dan sangat senang, dan mengatakan bahwa dia akan memberi saya lima hadiah. Juta Yuan Wanita dengan rok merah muda itu tersenyum bangga, lalu melambaikan tangannya. Kakak mendapat untung kali ini. Ayo. Pergi, ayo pergi ke bar lain kali. Ayo pergi. Yang lain juga setuju dan mengikuti wanita dengan rok merah muda menuju tempat parkir. Namun, apa yang tidak diketahui kelima orang ini adalah bahwa begitu mereka meninggalkan kaki depan mereka, dua kendaraan komersial hitam mengikuti mereka. Harvey mengantar Fu Qingzu ke jalan pasar malam. Meski sekarang sudah pukul 10 malam, jalanan masih berliku-liku dan penuh sesat. Banyak toko dan kios penuh dengan orang. Setelah Harvey dan Fu Qingzu berjalan ke pasar malam, mereka menemukan tempat duduk di depan warung barbecue dan duduk. 
kalian berdua ingin makan apa? Seorang pelayan datang dengan senyum hangat di wajahnya. King Zhu, lihat apa yang ingin kamu makan. Pesan apapun yang kamu mau. Harvey menyerahkan menu kepada Fu King Zhu. Fu King Zhu mengambil menu, memesan beberapa item, dan kemudian menyerahkannya kepada Harvey. Harvey memesan beberapa tusuk sate lagi, dan kemudian berkata, dua botol bir. Bagaimana bisa dua botol cukup? Satu kotak. Fu King Zhu melambaikan tangannya dengan dominan. Ah! Mulut Harvey berkedut, sebuah kotak. Apakah kamu sudah selesai meminumnya? Mulut Fu King Zhu berkedut, apakah masih ada kamu? Aku berkata saudari, aku datang dengan mobil. Harvey tidak berdaya. Itu masalah besar. Fu King Zhu cemberut, aku tidak peduli, aku tidak boleh mabuk malam ini. Oke, terserah padamu. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, saudaraku, lalu pindahkan sebuah kotak. Oke. Okay. Kakak pelayan melirik Fu King Zhu, wanita ini cantik, mengapa dia begitu galak? Setelah pelayan pergi, Fu King Zhu memegang dagunya yang lembut di satu tangan dan menatap Harvey. Saudara Harvey, bagaimana jika Donggota tidak mengirim seseorang malam ini? Apakah kita akan menunggu di sini dan tidak kembali? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti. Dong Guota sekarang bermimpi membunuh keluargamu. Sekarang setelah aku akhirnya mendapatkan kabarmu, apakah menurutmu dia akan melewatkan kesempatan ini? Mata Fu King Zumei menyipit, maksudku, jika Dong Guota tidak mengirim seseorang, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kami akan langsung kembali. Harvey menjawab langsung. Mulut Fu King Zu berkedut dan alisnya berkedut, saudara Harvey. Apakah kamu tidak tahu tentang aku? Apa maksudmu? Harvey sedikit bingung. Tidak ada orang normal yang akan mengatakan, lalu langsung ke hotel, mengapa kembali? Fu King Su merentangkan tangannya. Ledakan. Harvey mengangkat tangannya dan menepuk kepala kecil wanita itu, apa yang kamu pikirkan di kepalamu sepanjang hari? Fu King Su menggosok kepalanya dan berkata dengan sedih, Saudara Harvey, karena kamu tidak peduli padaku, apa-apa yang kamu lakukan? Di toko barusan, aku ingin menjagaku selama sisa hidupku. Ini. Harvey tersenyum canggung, King Su, bukankah situasinya mendesak, jadi aku berkata hal yang salah. HMPH, aku menganggapnya serius. Fu King Su mendengus dengan suara keras, ngomong-ngomong, jika aku tidak bisa bergaul di masa depan, aku akan mengandalkanmu dan meminta dukungan. Oke, okay, ketika Anda tidak bisa bergaul lagi, datang menemui saudara, saudara berjanji untuk tidak membiarkan Anda mati kelaparan. Harvey menggelengkan kepalanya tidak percaya. Setelah menunggu beberapa saat, sepiring berbekiu dibawa ke meja, dan sekotak bir juga dibawa. Fu King Zhu langsung mengambil sebotol bir dan menjentikannya dengan ibu jarinya. Baru saja mendengar suara, boo, dan penutupnya langsung dikeluarkan. Awalnya, ada banyak pria di sekitar Fu King Zhu yang mengintip Fu King Zhu, tetapi setelah melihat kemampuan Fu King Zhu untuk membuka tutup botol dengan ibu jarinya, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dengan ketakutan. Wanita ini ternyata seorang pelatih, sangat galak. Ini. Fu King Zhu menyerahkan bir yang sudah dibuka kepada Harvey. Pahlawan wanita itu sangat baik. Harvey Chong mengacungkan jempol pada Fu King Zhu. Puci. Fu King Zhu juga geli. Begitu dia menoleh, dia melihat orang-orang di sekitar meja menatapnya seolah-olah mereka adalah alien. Uh! Fu King Zhu tersenyum canggung, menjulurkan lidah kecilnya, mengambil obeng dengan patuh, dan membuka botol An-9 Gur kedua. Bab 450 Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, wanita ini cukup menarik, bersahaja, lugas, terkadang mulia seperti kakak perempuan, terkadang nakal seperti anak kecil. Mungkin penampilan wanita ini tidak sehalus dan secantik M.U. Erlene dan Shen Veronica tetapi karena bertahun-tahun berlatih, sosoknya sangat bagus. Jika gelap di malam hari, wanita seperti itu akan menjadi mahakarya. Kakak Harvey, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tersenyum begitu menyedihkan? Fu King Su mengulurkan tangannya dan menjabatnya di depan mata Harvey. Ah, uh, tidak apa-apa. Harvey dengan cepat menarik kembali pikirannya. 
Sepertinya saya sudah terlalu lama melajang, sekarang saya bebas, saya akan tetap hangat dan memikirkan apa yang saya inginkan. Fu Qingzu tidak banyak berpikir, menuangkan segelas An Sembilan Gur untuk dirinya sendiri, dan mengangkatnya. Saudara Harvey, saya menghormati Anda untuk piala ini. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Terima kasih telah menerima kami di saat yang paling sulit. Kami adalah teman, jangan mengucapkan terima kasih lagi. Harvey juga tersenyum sedikit dan mengangkat gelas minum tangannya dan mendentingkan gelas dengan wanita. Kemudian, keduanya minum an sembilan gur di cangkir. Aku ingin menghormatimu untuk piala kedua. Kakak Harvey, aku benar-benar berterima kasih. Ibuku sudah pergi, begitu juga kedua saudara laki-lakiku. Kupikir aku tidak akan pernah melihat ayahku lagi, tapi kau menyelamatkanku. Ayahku, dan menyembuhkannya. Kau memberiku harapan dan keberanian untuk hidup. Fu Kingsu berkata, sambil mengangkat gelas kedua, matanya memerah. Kingsu, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu membalas dendam, dan membantu ayahmu menghidupkan kembali asosiasi seni bela diri Fujian Selatan. Harvey juga menuangkan segelas an sembilan gur dan mengangkatnya. Segera, cangkir kedua terkuras. Setelah meminum cangkir kedua, Fu Kingzu mengangkat gelas an sembilan gur lagi. Saudara Harvey, aku masih ingin menghormatimu untuk piala ketiga. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Fu Kingzu, akan menjadi milikmu dalam hidup dan hantumu dalam kematian. Di waktu berikutnya, Fu Kingzu minum cangkir demi cangkir, tetapi Harvey bahkan tidak bisa membujuknya. Di belakang, Harvey tidak menghentikannya. Karena gadis ini ingin mabuk, biarkan dia mabuk. Mungkin mabuk, rasa sakit kehilangan orang yang dicintai bisa dilupakan untuk sementara. Tentu saja, Harvey tidak membiarkan dirinya mabuk, tetapi terus memperhatikan gerakan di sekitarnya, sampai jam 11 malam. Fu Kingzu sudah mabuk, wajahnya memerah, dan dia terus bergumam di mulutnya, tidak tahu apa yang dia katakan. Saat itu, terkunci. Ada sedikit suara langkah kaki di kejauhan. Meskipun suaranya sangat kecil sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya, itu masih dirasakan oleh Harvey. Tampaknya bahkan jika kultivasinya hanya meningkat di ranah kecil, persepsinya masih banyak meningkat. Dia bisa mendengar gerakan ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, segelas an sembilan gur yang diletakkan di depan Harvey juga memiliki riak yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Ini akan datang. Harvey bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengambil an sembilan gur di cangkir dan meminumnya. Segera. Tepuk-tepuk-tepuk, langkah kaki menjadi lebih jelas. Saya melihat sekelompok pria arogan dan arogan dengan pakaian pelatihan hitam berjalan, hampir 20 orang. Berjalan di depan adalah seorang pria paruh baya kekar dan agung dalam setelan tang dengan punggung besar dan bekas luka di wajahnya. Harvey sekilas mengenali pria paruh baya itu. Salah satu dari delapan orang kepercayaan di bawah pagoda Dongguo, bekas luka singa, Lai Dongking. Si Wei adalah karakter kejam yang membunuh orang di tengah-tengah Yuanyuan Realm. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang ketika mereka melihat begitu banyak orang tiba-tiba datang, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa orang-orang ini, mereka agresif, dan apa yang mereka lakukan? Siapa tahu, lihat orang-orang ini, mereka sombong dan arogan. SSST Diam, kamu akan mati, ini adalah anggota asosiasi Wusu Fujian Selatan. Apa? Asosiasi Wusu Fujian Selatan ini adalah raksasa pertama di Fujian Selatan, dengan puluhan ribu murid, dan asosiasi wusu Fujian Selatan. Banyak orang berbisik. Bangun, beberapa orang juga mengenali identitas orang-orang ini. Pada saat ini, Lai Dongking melangkah maju, melirik orang-orang yang hadir, dan berkata dengan keras, Min dan Wu Xie sedang melakukan bisnis, dan orang-orang yang mengan sembilan gur akan mundur dengan cepat. Pamanmu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kepala botak berdiri, terlepas dari tarikan temannya. Lai Dongking mengabaikan kepala botak itu, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan keras lagi, Aku akan mengatakannya lagi, tunggu dan lihat, keluar. Jika kamu tidak keluar, jika sesuatu terjadi nanti, kamu tidak bisa salahkan kami. B. Kenapa kamu tidak bisa membunuhmu? 
Kepala botak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengambil sebotol An-9 Gur, dan bergegas menuju Lai Dongking. Namun, saat botol berkepala botak itu menabrak Lai Dongking, Lai Dongking bahkan tidak melihatnya, mengangkat kakinya, dan menendang keluar. Bang! Suara teredam. Ah! Kepala botak itu menjerit dan terbang sejauh belasan meter. Setelah jatuh ke tanah, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tidak berani tinggal, dan buru-buru melarikan diri. Kepala botak itu juga terbawa oleh temannya. Namun, ada juga banyak orang yang tidak berlari jauh, mereka ingin melihat siapa yang akan dibuat oleh orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan malam ini. Pada titik ini, hanya ada satu meja dan dua orang yang duduk di depan seluruh kedai barbecue. Fu King Su, yang setengah mabuk dan setengah terjaga, dan Harvey, yang sedang minum. Orang-orang di kejauhan tiba-tiba mengerti bahwa orang-orang dari Asosiasi Wusu Fujian Selatan akan memindahkan pria dan wanita muda ini. Meskipun semua orang bersimpati dengan Harvey dan Fu King Su, tidak ada yang berani membantu. Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan adalah raksasa nomor satu di Fujian Selatan, dan tidak ada yang berani mengendalikan apa yang mereka lakukan, bahkan orang-orang dari Departemen Pertahanan pun tidak. Harvey tersenyum ringan, kalian benar-benar arogan. Jika kalian tidak setuju satu sama lain, kalian akan mengusir orang-orang dan berkelahi. Apakah ini tujuan asosiasi Wusu Fujian Selatan kalian? Menindas yang lemah, mendominasi, dan melanggar hukum? Siapa kamu? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan di sini? Seorang murid berpakaian hitam berteriak, dan langsung pergi untuk memberi pelajaran pada Harvey. Dia berjalan ke arah Harvey dan mengangkat tangannya untuk menampar wajah Harvey. Gulungan. Harvey berteriak, tangan kanannya bergetar, dan sumpit terbang. Suara mendesing. Dalam sekejap, sumpit ini tampaknya telah berubah menjadi pisau yang tidak bisa dihancurkan, menusuk telapak tangannya secara langsung. Ah! Murid berpakaian hitam itu berteriak, tercengang oleh kekuatan sumpit, menyebabkan dia mundur lagi dan lagi. Ketika Lai Dongking dan yang lainnya melihat ini, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan pandangan mereka ke arah Harvey berubah. Awalnya mereka mengira Harvey hanyalah orang biasa, tetapi mereka tidak berharap menjadi seorang master. Orang-orang di kejauhan juga terkejut. Aku pergi. Pria dan wanita muda ini galak. Yang satu memantulkan tutup botol bir dengan ibu jarinya, dan yang lainnya menembak telapak tangan seseorang dengan sumpitnya. Sungguh menakjubkan. Terdengar seruan dari kerumunan. Yang lain juga menelan tenggorokan mereka, ketakutan. Pada saat ini, Lai Dongking melirik Fu King Zhu, lalu ke Harvey, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kamu melindungi Fu King Zhu selama ini. Bab 451 Ya, itu benar. Harvey mengangguk, lalu menyalakan sebatang rokok sendiri, dan berkata dengan ringan, juga, jangan besar atau kecil. Dia adalah putri presidenmu, kamu harus memanggilnya besar. Nona, sebagai gantinya memanggilnya dengan nama depannya. Nona? Lai Dongking tertawa, maaf, di dalam hatiku, hanya ada ketua dong. Harvey menghembuskan sebatang rokok, memandang Fu King Zhu, dan bertanya, King Zhu, di asosiasi seni bela diri Fujian Selatan Anda, jika seseorang tidak tahu bagaimana dihormati dan direndahkan, apa yang harus mereka lakukan jika mereka melakukan kejahatan berikut dan secara terbuka menyinggung presiden? Tiga pisau dan enam lubang. Fu King Su berkata dengan mabuk, dan kemudian dengan genit berteriak, eksekusi sampai mati. Harvey tersenyum sedikit, wanita ini cukup mendominasi, layak menjadi putri presiden. Tiga pisau dan enam lubang. Eksekusi. Ketika Lai Dongking mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, Fu King Su. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah nona tertua dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan kami? Bah! Kamu hanya anjing yang hilang sekarang. Bahkan saudaramu, ayahmu tidak bisa melawan ketua dong kita. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melawan ketua dong? Di masa depan, ketua dong akan memiliki keputusan akhir di Asosiasi Seni Bela Diri Minan. Jadi, kamu harus kembali dengan kami patuh. 
Kamu sangat cantik dan sosokmu sangat bagus, ketua dong tidak akan membunuhmu, dia pasti akan mencintaimu. Apa? Gunanya menjadi wanita tertua, istri yang baik untuk menjadi ketua. Hahaha. <laughs> Segera, para murid berpakaian hitam lainnya tertawa terbahak-bahak, tertawa tidak bermoral. Fu Kingsu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya memerah, dan mendesis, Saudara Harvey, saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Oke, okay, saya mengerti. Harvey mengangguk dan berkata dengan lembut, King Su, jika kamu merasa pusing, tidurlah sebentar. Ketika aku menyingkirkan sampah-sampah ini, aku akan membawamu pulang. Tidak. Fu King Su menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku ingin menonton Brother Harvey, kamu membunuh mereka. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berdiri dan berjalan keluar. Huh. Harvey menghela nafas panjang dan membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya. Mengapa kamu di sini untuk mati? Kata Harvey ringan, seolah-olah dia mengajukan pertanyaan, tetapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Kirim kamu mati rasa. Mendengar ini, Lai Dongking sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah, berikan padaku. Perintahnya. Lebih dari 20 murid berpakaian hitam semuanya bergegas menuju Harvey. Lagi pula, adegan Harvey menembaki telapak tangan seseorang dengan sumpit tadi sangat terpatri di hati mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak berani melawan Harvey sendirian, tetapi bersiap untuk bergabung untuk membunuh Harvey. Namun, melihat 20 atau lebih murid yang telah berkultivasi dalam perolehan dan bawaan bergegas ke arahnya, Harvey tidak memiliki rasa takut di wajahnya, tetapi berjalan ke arahnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika murid pertama meninju, Harvey meraih tangan kanannya di udara, menggenggam pergelangan tangannya, dan kemudian memutar. KL1K Dengan suara retakan tulang, lengan murid itu langsung terpelintir, dan dia menjerit kesakitan. Terlalu berisik. Harvey meludahkan tiga kata dengan lembut, dan kemudian menendang dada muridnya. Dengan klik yang tajam, murid berpakaian hitam itu terbang keluar dan mendarat di tanah, dadanya runtuh, dia memuntahkan darah, dan langsung mati. Tepat saat murid itu ditendang, murid berpakaian hitam lainnya meninju kepala Harvey. Orang-orang ini adalah pejuang sejati, bukan bajingan jalanan. Setiap pukulan yang mereka pukul, setiap tendangan yang mereka tendang, sangat kuat sehingga tidak bisa ditangani oleh orang biasa. Oleh karena itu, pukulan dari murid berpakaian hitam ini sangat ganas dan kuat. Namun, Harvey hanya memiringkan tubuhnya sedikit, dan setelah dengan mudah menghindari pukulan itu, dia menekan kepalanya dan membantingnya ke tanah. Dengan suara, peng, yang teredam, lantai beton yang kokoh langsung meledak, dan murid berpakaian hitam itu juga berdarah dan mati seketika. Hanya dalam beberapa detik, seorang murid yang kultivasinya berada di puncak periode pasca kelahiran akhir dan seorang murid yang kultivasinya pada tahap awal bawaan langsung terbunuh. Segera, murid-murid lain gemetar ketakutan dan menelan tenggorokan mereka tanpa sadar. Mereka dapat melihat bahwa bukan karena teman mereka terlalu lemah, tetapi Harvey terlalu kuat. Tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi, dan orang-orang telah dipecahkan. Membunuh orang semudah memotong sayuran dan melon. Apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak dari kamu, mengapa kamu takut padanya? Lai Dongking, yang berdiri di belakang, meraung dengan marah. Alasan mengapa dia tidak segera bertindak adalah untuk melihat seberapa kuat Harvey. Lagi pula, ketika Harvey membunuh keduanya barusan, dia tidak menggunakan basis kultivasinya sama sekali. Oleh karena itu, dia sangat bingung di mana tingkat kultivasi anak di depannya telah mencapai. Pada saat ini, ketika murid berpakaian hitam lainnya mendengar kata-kata Lai Dongking, mereka tidak ragu lagi, dan terus menyerang Harvey. Harvey hanya tersenyum ringan dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Sepertinya berjalan santai, tetapi pada kenyataannya, paksaan dan aura tubuh Harvey meletus seperti naga gila yang pergi ke laut, dan seperti harimau ganas keluar dari gerbang, seolah-olah akan menyapu delapan. Tanah terlantar. Bang bang bang. Ditemani oleh suara pemukulan yang tumpul, setiap kali Harvey mengambil langkah, beberapa orang jatuh, dan setiap kali dia mengambil langkah, seseorang tersingkir. 
hanya kurang dari tiga menit. Semua murid berpakaian hitam jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa berdiri lagi. Karena, 20 atau lebih murid berpakaian hitam ini semuanya telah meninggal. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka terpana dengan keringat dingin dan kaki mereka gemetar. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, dia memusnahkan semua 20 atau lebih prajurit. Intinya adalah, orang-orang ini berasal dari asosiasi Wushu. Jika anak ini membunuh begitu banyak orang di asosiasi Wushu, apakah dia tidak takut akan pembalasan? Ledakan Harvey menendang murid berpakaian hitam yang berdiri di depannya, mengangkat matanya untuk melihat Lai Dongking, dan mencibir, Lai Dongking, apakah kamu masih berencana menjadi kura-kura? Lai Dongking menatap Harvey dengan erat, semua dalam hatinya bergetar. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia cukup kejam, tetapi anak laki-laki di depannya lebih kejam dari dirinya sendiri. Setidaknya masih ada orang yang takut, dan ada banyak orang yang tidak berani menyinggung. Tapi anak laki-laki di depannya sama sekali tidak tahu apa yang dia takutkan. Lai Dongking menelan tenggorokannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, kamu telah membuat bencana besar. Kamu telah membunuh begitu banyak orang di asosiasi seni bela diri Fujian Selatan kami. Tetua Dong tidak akan membiarkanmu pergi. Akankah puluhan ribu orang Fujian Selatan kami? Murid asosiasi seni bela diri tidak membiarkanmu pergi. Lepaskan kamu. Benarkah? Harvey tersenyum meremehkan, apa itu Dong Guota? Dia tidak akan bahagia lama, aku akan mengirimnya ke neraka cepat atau lambat. Hewan sampah jenis ini, hidup di dunia adalah momok. Diam. Anda tidak diperbolehkan untuk menghina ketua dong. Lai Dongking berteriak keras, menginjak tanah, dan tanah di bawah kakinya hancur seketika. Boom. Kejutan. Bumi dengan radius ratusan meter terguncang. Meja di pintu masuk beberapa toko perjamuan terdekat terguncang. Beberapa piring dan sumpit juga jatuh ke tanah dan terkoyak. Kerumunan yang menonton dari kejauhan tercengang. Dan mereka merasa bahwa kaki Lai Dongking baru saja menginjak hati mereka, membuat mereka panik dan terengah-engah. Ini menakutkan. Ini pria yang terluka tampaknya lebih ganas daripada pria muda itu. Bab 452 Suara mendesing Dalam sekejap mata, Lai Dongking telah melewati lebih dari 20 meter dan mendekati Harvey dalam sekejap. Singa dan harimau mengguncang telapak gunung. Lai Dongking berteriak keras, dan gas astral kuning kaki mengembun di telapak tangannya, dan langsung menampar dada Harvey. Di bawah langit malam, seolah-olah ada bayangan singa jantan kaki yang menutupi Lai Dongking. Suara mendesing. Karena telapak tangan terlalu ganas, udaranya penuh dengan air mata. Semua orang di kejauhan bergidik ketika mereka melihat ini. Aku pergi, apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia? Ini seperti menonton blockbuster seni bela diri. Ini terlalu menakutkan, aku tidak tahu apakah pemuda itu bisa menangani tamparan ini. Tidak heran asosiasi seni bela diri Fujian Selatan dapat menutupi langit dengan satu tangan di Fujian Selatan selama bertahun-tahun. Dengan sekelompok monster berkumpul di asosiasi seni bela diri, siapa yang dapat bersaing satu sama lain? Seruan terdengar, dan semua orang memandang Lai Dongking dengan kagum. Namun, pada saat Lai Dongking menamparnya dengan telapak tangan. Pergi. Harvey berteriak kaget, rambut terakhir muncul lebih dulu, dan ketika dia mengangkat telapak tangan kanannya, guntur hijau yang mengerikan memadat dan menyambutnya. Dengan satu telapak tangan, itu seperti guntur yang menggelegar, dan guntur yang teredam berguling. Detik berikutnya. Bang. Kedua telapak tangan terbanting bersama. Raungan seperti bel besar bergema keras. Semua orang di kejauhan merasa seolah-olah dada mereka ditabrak truk, dan mereka memiliki keinginan untuk muntah darah. Astral Ki dan King Lei kaki kuning terjalin dan menyebar dengan liar, langsung mengirimkan meja, kursi, dan pemanggang barbecue. Panci, wajan, dan piring hancur berkeping-keping, dan api arang di pemanggang barbecue menyembur keluar dari percikan api. Mayat yang jatuh ke tanah juga dibuang satu persatu seperti karung pasir. Kakak, lantai semen di bawah mereka berdua terkoyak, hancur, dan menyebar kemana-mana. 
Lai Dongking berpikir bahwa bahkan jika telapak tangan ini tidak dapat membunuh anak laki-laki di depannya, itu akan cukup untuk melukainya dengan serius. Tapi siapa tahu, setelah kedua telapak tangan bertabrakan, dia merasakan gunung dan kekuatan seperti tsunami mengalir langsung ke tubuhnya dari telapak tangannya. Tertawa terbahak-bahak. Dengan suara semburan air mata, kaki yang kental di telapak tangan Lai Dongking berangsur-angsur tercabik-cabik. Jumlah kekerasan-kekerasan yang meletus dari telapak tangan ini secara bertahap runtuh. Mungkinkah? Mungkinkah kultivasimu juga berada di tahap tengah Yuan Yuan Realm? Mata Lai Dongking menunjukkan rasa panik yang kuat. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, lengan Harvey bergetar, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Bang Bang Bang! Lai Dongking menjatuhkan semua pemanggang barbecue, meja dan kursi dari lorong, seperti topan melintasi perbatasan, membersihkan bagian depan. Dengan suara, buk, yang teredam, Lai Dongking jatuh dengan keras ke tanah lebih dari 30 meter jauhnya. Tanah tiba-tiba hancur, dan darah tumpah dari sudut mulut Lai Dongking. Kamu bajingan! Lai Dongking merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak tertahankan. Dia adalah salah satu dari delapan jenderal di bawah Ketua Dong, dan dia juga salah satu pelindung asosiasi Wusu Fujian Selatan, memimpin keberadaan ribuan orang. Tapi sekarang benar-benar dipukuli oleh anak laki-laki berbulu, sungguh memalukan. Terkunci. Dia menampar telapak tangannya di tanah, melompat, dan hendak menyerang lagi ketika Harvey menembakkan tubuhnya seperti anak panah dari tali, melesat melintasi langit, dan muncul di depan Lai Dongking. Kamu! Pupi Lai Dongking melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Mengapa orang ini begitu cepat? Berlututlah untukku! Harvey berteriak kaget, langsung memadatkan guntur hijau yang ganas, dan menampar Lai Dongking dengan telapak tangannya. Jangan pikirkan itu! Lai Dongking meraung, dan dengan cepat mengangkat tangannya, memadatkan ki yang kuat, dan melawan. Bang! Ditampar dengan satu telapak tangan, seperti kapak raksasa cian yang menghantam gunung, semburan guntur meletus. Lai Dongking tidak bisa menahan telapak tangan ini sama sekali, ki di lengannya terkoyak inci demi inci, dan guntur hijau memenuhi udara, tertegun untuk meniup lengannya menjadi berantakan berdarah. Uk! Lai Dongking tidak bisa menahannya lagi, dia berteriak kesakitan, dan berlutut di tanah dengan, boom! Tanahnya hancur, dan lutut Lai Dongking juga hancur berlumuran darah. Pada saat ini, Lai Dongking tiba-tiba menyadari bahwa tingkat kultivasi anak di depannya ini tidak berada di tengah-tengah alam Yuan Yuan, tetapi melampaui dirinya sendiri. Namun, apa yang benar-benar tidak bisa dia pahami adalah bahwa seorang anak berusia awal 20-an tidak hanya melangkah ke alam Yuan Yuan, tetapi bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Bahkan jika anak ini mulai berlatih dan berlatih di dalam rahim ibunya, tidak mungkin baginya untuk melangkah ke level setinggi itu, kan? Dari mana monster ini berasal? Kamu. Siapa kamu? Lai Dongking menggertakan giginya dan meraung. Kamu tidak pantas tahu. Harvey berkata dengan ringan, dan telapak tangan kanan yang dipadatkan dengan King Lei terus bergulir ke bawah, mengarah langsung ke kepala Lai Dongking. Terlebih lagi, dengan menekan telapak tangan kanannya, Lai Dongking merasa seperti sedang ditekan oleh gunung besar, membuatnya tidak bisa bergerak. Bum bum bum. Adapun tanah di bawah lututnya, itu terus-menerus hancur dan runtuh, secara langsung memperlihatkan jeruji baja. Mencicit. Bahkan batang baja ditekan dan secara bertahap ditekuk. Gambar di depan saya sangat mengejutkan sehingga semua orang di kejauhan pucat dan tidak bisa berkata-kata. Penjaga yang bermartabat dari asosiasi seni bela diri Fujian Selatan ditekan oleh seorang pemuda. Dia masih hancur begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Kekuatan Lai Dongking telah mengejutkan mereka tanpa batas, jadi seberapa menakutkan kekuatan pemuda ini? Berbaring di meja tidak jauh, Fu King Zhu, yang kelopak matanya berkelahi, juga gemetar, jantungnya berdetak kencang, wajahnya panas, dan dia bergumam dengan suara rendah, sangat kuat. Pada saat ini, Lai Dongking berlutut di tanah, memegang berdarah dengan kedua tangan, hati penuh kesedihan dan kemarahan, panik, dan ketidakberdayaan. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Kamu, 
kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah pelindung asosiasi Wusu Fujian Selatan, dan pendukungku adalah ketua Dong. Jika kamu membunuhku, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu akan dibunuh. Oleh asosiasi Wusu kita, Lai Dongking menelan ludah dengan ganas, desisan mengancam. Oh, Harvey tersenyum ringan dan sedikit menyipitkan matanya, kamu berani mengancamku ketika kamu akan mati? Kamu benar-benar bodoh. Aku katakan, apakah kamu Lai Dongking atau Dong Guota? Kamu bisa, bahkan berdiri di depanku. Tidak apa-apa. Setelah selesai berbicara, telapak tangan kanan Harvey, yang awalnya seperti arus cian, berangsur-angsur menjadi lebih tebal, seperti naga dengan lengan tebal melilitnya. Kematian? Harvey meludahkan sepatah kata pun, dan kemudian menekan telapak tangan kanannya ke bawah dengan tajam. Tidak, tidak. Lai Dongking sangat ketakutan, dan berteriak dengan suara serak. KL1K. Suara yang renyah. Lengan Lai Dongking langsung patah, dan tidak ada lagi halangan. Segera setelah itu, hanya terdengar suara, peng, yang tumpul, dan telapak tangan Harvey menampar keras kepala Lai Dongking. Segera, Harvey menarik kembali telapak tangannya, berbalik, dan berjalan menuju posisi Fu Kingzu selangkah demi selangkah. Tepat ketika Harvey mengambil langkah ketiga, Lai Dongking jatuh dengan keras ke tanah, tengkoraknya retak dan dia langsung mati. Segera, seluruh jalan pasar malam ketakutan dan tercengang. 25 master penuh dari asosiasi seni bela diri Fujian Selatan dibunuh oleh seorang pemuda dengan momentum angin dan awan, 